Uliczne graffiti na początku pokazuję Państwu nie bez powodu, bowiem jestem w Poznaniu, a tematem tego odcinka będzie Poznań alternatywny. Natomiast partnerami odcinka tegoż są firma Erheld, producent olejków CBD oraz poznańska lokalna organizacja turystyczna. Moi drodzy, dobrze jest trzymać rękę na pulsie zdarzeń i odwiedzać te same miejsca, by zobaczyć je w innym świetle, w innym anturażu. No więc ja tutaj już byłem, to znaczy nie konkretnie na tej łące, ale kilkaset metrów stąd, bowiem tam mieści się e, słynna poznańska farma miejska. Słynna z jakiego powodu? No choćby z tego, że to właśnie na niej spotkałem Luisa, czyli koperkowego psa. A kilkaset metrów od farmy działa to właśnie, czyli poznański zielony targ. Drodzy Państwo, zaczynamy na tym targu i pokażę Wam dzisiaj Poznań alternatywny. Poznań taki, który by zobaczyć, trzeba mieć jakiegoś przewodnika. No i ja, mówiąc nieskromnie, tym przewodnikiem będę. Idea jest równie prosta, co niezwykle ożywcza. I trzeba to uczciwie powiedzieć, praktykowana już w kilku naszych miastach. Otóż tworzy się jedno miejsce. Jedno miejsce, na które najczęściej raz w tygodniu mogą przyjeżdżać rolnicy i wytwórcy żywności i sprzedawać to, co wytworzyli. Jakie korzyści? No wielorakie. Po pierwsze kupujący widzi twarz tego, kto daną rzecz wyhodował czy też wyprodukował. Zatem nie rozmawia się z półką albo z anonimowym sprzedawcą, lecz z twórcą. Po drugie pomija się cały łańcuch pośredników, zatem i ceny inne, no i rzeczy inne, rzeczy takie, jakich w sklepach nie dostaniecie. No to jest jeszcze wilgotne od rosy prawdopodobnie. No widzieliście coś takiego w sklepie? E, pewnie nawet nie wiecie co to jest. Ja się domyślam, ale jeszcze się upewnię. Tak, zapach nie kłamie. To jest kolendra. Zobaczcie, tu już są większe listki. Tak wyglądają te listki w supermarkecie. A tutaj takie maleństwa. No i cudowne kwiatki. No kupić sobie coś takiego. Jezu, ile azjatyckich, nie tylko azjatyckich dań można z tego zrobić. Narzekałem. O, widzicie, z czymś takim się przychodzi. No bo trzeba to jakoś potem zaciągnąć. Tu się robi zakupy na cały tydzień. Tyle razy narzekałem, że w Polsce można kupić... Jeśli świeży groszek już jest, to tylko y, ziarenka groszku, a tutaj groszek zielony w strąkach, czyli można zrobić rizie bizi, czyli można wyjąć groszek, na bazie tych łupin ugotować wywar, to jest cudowne. Jeszcze sięgnę tutaj dłonią, przepraszam najmocniej, ja tylko tak, nie ja tylko tak, przepraszam, przepraszam najmocniej. Zobaczcie, groszek cukrowy, świeżutki, do chrupania na surowo, e, tylko najprostszy winegret, na przykład z odrobiną musztardy i mamy. No i popatrzcie się, jakie sałaty. No dobra, jak nie chcecie wyłącznie zieloności, no to zajrzymy na stoisko obok. Wędliny z dziczyzny, sarna, dzik pod wieloma postaciami, baleron z dzika, schab z jelenia. E, zobaczcie, tu słonina z mangalicy, więc już wiem, gdzie i w Poznaniu można takową kupić, no bo w Krakowie e, to wiem. Słuchajcie, no po prostu wariactwo. E, tak powinien wyglądać porządny targ. Skoro Wielkopolska to i oleje, na przykład te tradycyjne do gzika, no olej rydzowy, nie z grzybów, to jest lnianka, już o tym wiele razy mówiłem, olej lniany, ale też widzę tutaj oleje bardzo rzadko spotykane, no ostropest na przykład. Ja sobie posypuję rano jogurt ostropestem, bo to regeneruje wątrobę. A który jest Pani ulubiony? 
Mój ulubiony jest dyniowy, jest przepyszny. Dyniowy? Ma posmak orzecha, bardzo... A, z pestek tak. dyni. Czyli widzicie Państwo, nie trzeba już jechać do Styrii, żeby mieć olej z pestek dyni. One są oczywiście wszystko tłoc wszystkie na tłoczone zimno. na zimno i nie są do smażenia, są do jedzenia na surowo. Tak, tylko i wyłącznie. Czyli do winegretu. Słuchajcie, to jest naprawdę bogactwo niezwykłe i każdy winegret będzie miał inny smak. O, ten to muszę kupić. Olej z orzechów włoskich. Cudowne, we Francji to robią namiętnie, ale i tutaj. No. Skoro winegret, to potrzebna jest jakaś zieloność. No i tutaj mamy jej pod dostatkiem. Jakie cudo, kłaniam się. Witam, dzień dobry. To są mikrolistki. Rzodkiewki. Rzodkiewki. mogę wszamać tak, troszeczkę. A czym się różnią mikrolistki od kiełków? E, Upuszczając, jest to taki poziom wyżej. One zatrzymały się w takiej fazie wzrostu, że zachowały wszystkie wartości proodżywcze, prozdrowotne oraz intensywność smaków. Tutaj rzodkiewka smakuje jak tradycyjna o, rzodkiewka z lat, powiedzmy. No właśnie, rzodkiewka już tak nie smakuje. nie smakuje. Kondensacja smaku, niezwykła ostrość wielka. E, wspaniały smak słoneczny który zachowuje świeżość również do około 10 dni, rzutkiewka również. Aha. Tu nasz miks autorski, w której znajdziecie rukole, broku, amarant, buraczek, krwisty, kalarepę, rzutkiewkę, gorczycę sarebską i kwiat jadalny. To nie jest amarant? Nie, amarant będzie tutaj w... Yy... A jaki to jest kwiat? Habry. Czyli nie jest to kwiat jednej nocy? Yy, nie, Habry. ale jadalny. Habry, słuchajcie, mhm. będę teraz chyba pierwszy raz wcinał habry. Dobre. Tak, odmiana Dobre. jadalna. O, Tutaj dobre. też jest nas Turcja. A te takie paczuszki to są? Eee, to jest najwyższej jakości sałata. Nasiono najwyższej jakości na świecie rodzaju sałat, rodzaju salonowa. Taki miks jest 100% organiczny, z nasion bio, myty, suszony, odwirowany, gotowy do spożycia. Czyli wystarczy kupić, kupić u pani mieszankę sałat, do lodówki, tu kupić, połączyć to z olejem tu kupić na olej, kupić gdzieś tu ocet, tak. e, sól, wszyscy mają w domu. Słuchajcie, kozie sery. I wielka micha, i kozie sery, tak. i wielka micha cudownego jedzenia jest. Dziękuję Zapraszamy. bardzo. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No dobra, skoro sery, to idziemy do serów. Haha, <śmiech> nie trzeba iść daleko. Kolejka. Ciekaw jestem po co. No właśnie po sery. Przyjrzymy się im. No oczywiście. Nabiał ekologiczny. Zobaczcie. To jest... Jedna, jeden z filarów miejscowego pożywienia, twaróg. A co się robi z twarogu tutaj? Robi się gzik. Słuchajcie, tu w zasadzie wszystko jest. No, a jeszcze tutaj. Jakie porządne i piękne chleby. Czy na kas glancem jest? Jest. Zobaczcie. Od Mamy razu. Łodzianki, Aha. z truskawkami, Aha. z jabłkiem z cynamonem. Z jabłkiem i z cynamonem. Proszę bardzo. No i co? Macie jeszcze jakieś pytania? Bo ja nie. Niemal przy każdej kulinarnej okazji w Dalmacji mówiłem wam blitwa, blitwa, blitwa. I mówiłem też, że to jest po włosku bietola, a po polsku burak liściasta albo mangold. No i mówiłem też, że w zasadzie w Polsce tego nie ma. No i zobaczcie, do kata nie ma, jest. Popatrzcie się, to jest takie jak najczęściej w Dalmacji, czyli zielone, ale tutaj mamy również czerwone. I to jest to samo użycie kulinarne, co tam już jest. No ale jest jeszcze coś, co prawdopodobnie będzie za chwilę potrzebne. Koperek. Oczywiście rozumiem, że państwa koperek. Mogę, mogę, proszę, mogę bardzo, jeden proszę. pęczuszek kupić? Tak, bardzo proszę. M mogę go sobie sam wyjąć? Tak, oczywiście. One są jakoś... One są... Czy ten jest dobry? Tak. Myślę. Wszystkie są One dobre. One są wszystkie dobre, proszę właśnie sprawdzić. Pachnie tak, że gdyby Coco Chanel chciała e, otrzymać esencję koperkową, to musiałaby prawdopodobnie z tego skorzystać. Zaraz zapłacę, tylko dobrze, pójdę dobrze. do mojej dobrej żony po pieniądze. Dobrze, dobrze. Zielony Targ ma również swoją część gastronomiczną. Niektóre miejsca stacjonarne, a niektóre ruchome. Te ruchome to rzecz jasna food trucki. No na przykład ten food truck, hardkorowe stejki. Witamy, witamy. Z tego co słyszałem, bo chwilę gadaliśmy, 
masz Damianie, Damian. doświadczenie londyńskie. Oczywiście, 3,5 roku pracowałem w Londynie na różnych marketach, jak Camden Town, jeździliśmy food truckami, pracowałem w kuchni meksykańskiej, brazylijskiej. Zaczynałem od polskich hot dogów i pierogów ruskich, także nazbierałem tego doświadczenia. A teraz przyszedłeś na kosmopolity. Kosmopolity. Ogólnie Chimichuri pomysł był taki, żeby Chimichuri. zaczynać steki z chimichurri, ale jednak ten pomysł w Polsce się nie wypalił na same steki. Musiałem tak e, robić też burgerki, Dobra. ale chimichurri robimy ostre sosy, A jeśli mam dziadnąć tylko jeden sos, to który byś polecał? E, ja lubię ostre. Ja no lubię to ostre. ostry. E, wiśnia, malina, ripper, karolina na whisky. Ripper, ale na prawdziwej whisky? Na prawdziwej, Jezu. No. Nie oszczędzasz chłopie na surowce. Tak? No, whisky to jest dusza, dusza sosów i... Jezu. Dobre. Dobre, nie? I się tak utrzymuje w ogóle. Dobre, dłużej. ale cudo. A, ale widzicie, to jest właśnie to. Jak jest ostre, musi być ostre. Nie, nie no, jest ostre, jest dobre. To jest właśnie to, e, o czym mówię cały czas. Młody człowiek, ile masz lat, 30, jeśli mogę? No, 30. I doświadczenie londyńskie, to otwarcie na świat nieodwracalnie zmieniło oblicze naszej gastronomii. Wracają tutaj z Londynu, z Francji, z Włoch. Młodzi ludzie o otwartym umyśle i otwartym podniebieniu i robią coś takiego. To jest naprawdę ekstra. Super, Sorry, super. nie mogę nic zjeść więcej. Nie ma problemu, gdyż, ale kiedy pan będzie, zapraszam. Jak będę, to obiecuję, że będę i zjem, super. gdyż... Mam tutaj spotkanie niejako na szczycie. Spotkanie takie, przy którym spotkanie Gorbaczowa z Reganem w Reykjaviku to po prostu był mały pikuś. Odpowiedni pojazd dla tej rangi osobistości. W środku, na tylnym siedzeniu, jego wysokość Luis. Luis porozumiewa się wyłącznie przy pomocy swojego rzecznika prasowego. Dzień dobry panu. Panie rzeczniku, czy Luis nadal je koperek? Tak, bardzo lubi koperek nadal. Kolego, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. On nadal że koperek, słuchajcie, ale jak on urósł, nie widzieliśmy się kolego tak długo, zżera wszystko. Dobra, gumkę ci wezmę. Gumkę, żebyś nie zjadł gumki. Proszę bardzo. No więc wiecie co? Są persony i persony, ale to jest persona y, naprawdę najwyższej rangi. Ja myślę, że y, jednak trzeba będzie celować w jakiś jeszcze y, większy i ważniejszy pojazd dla niego. Zostały wykonane odpowiednie zamówienia już. Tak? Co tak. będzie? Rolls? Tak myślimy właśnie o tym. No i to jest to. Luis jest godny największych zaszczytów. Czy kazał panu rzecznikowi e, pozdrowić wszystkich? Pozdrawiamy wszystkich fanów Koperku. W imieniu Luisa. W imieniu Luisa. To oczywiście. jego słowa. To jego słowa. <laughs> Słuchajcie, jedzcie Koperek, a będziecie tak wspaniali. Wszystkich wchodzących na targ ktoś pilnie obserwuje. Obserwator, czyli po angielsku watcher. Jeszcze nie powiem wam dokładnie o co chodzi, ale Alternatywny Poznań bez tego symbolu, bez tych graffiti byłby boleśnie niepełny. Poznajecie? To jest ten sam jegomość, tylko w nieco innej pozie. Obserwator vel watcher, zwany przez Poznaniaków panem peryskopem. Zwany przez Poznaniaków, ponieważ jest przez Poznaniaków znany, bowiem ta postać jest w mieście obecna. To jest element street artu. Co to jest street art? No to jest sztuka uliczna, która wyrasta najczęściej z buntu, z wewnętrznej potrzeby. Sztuka robiona na nielegalu. Nie należy jej mylić z bezmyślnym bazgraniem po murach, bowiem w street arcie zawsze o coś chodzi, a nie o to, żeby napisać Wiesiek kocha Mariole. No i street art bardzo często ginie, no bo może być zamalowany, ale dobro się broni. Jeśli street art jest dobry, tak jak w wypadku Banksiego, to osiąga wszechświatową sławę. Tutaj działa artysta o pseudonimie Noriaki. I to właśnie on stworzył postać pana peryskopa. Maluje to od wielu, wielu lat. Tak naprawdę ta sama twarz, to samo oblicze, tylko różne pozy. No i co się stało? No i właśnie ten pan peryskop jakby wszedł w element miejskiej przestrzeni. Nie tylko za sprawą 
prac Noriakiego, ale również za sprawą działań miasta. Kawałek stąd mamy na przykład przejście dla pieszych, gdzie są światła z twarzą pana obserwatora. No więc, jaki stąd wniosek? Po pierwsze taki, że dobro się broni, po drugie taki, że różne nasze miasta mają swoje symbole. No symbolem Krakowa jest smok, symbolem Wrocławia są krasnale, a symbolem Poznania jest właśnie pan obserwator. Moi drodzy, ten Fyrtel to Wilda, to miejsce to cudo, a cudem tego miejsca jest ten oto człowiek, mianowicie Orson Heinowicz. No, młody szef, jak widzicie, ale z niezwykłym doświadczeniem. Powiedziałbym, że mało kto w Polsce ma w swoim kajecie szefowania aż takie topowe miejsca światowe jak ty. Pochwal się tym, proszę cię. Znaczy, no to po szybko, no to po prostu jest ciężka praca, 15 lat najcięższej pracy, no ale... Gdzie? Gdzie? Noma, Geranium, Fauna i topowe hotele w Polsce w sumie. No dobra, ale miejsca, w których pracowałeś, to raczej fine dining, Miejsca bardzo snobistyczne, Noma od lat, e, uznawana za e, jedną z najlepszych restauracji na świecie. E, Redzepi, no, guru e, młodych szefów, zdaje się, że e, koleguje się e, z Modestem naszym i razem coś tam kombinują czasami. Ale ty poszedłeś nieco inną drogą, bo to nie jest fine diningowe miejsce. To nie jest fine diningowe, właśnie o to chodziło, żeby jak najwięcej się nauczyć z tej najlepszej kuchni, że móc sobie pozwolić na totalną anarchię i wolność w tym wszystkim. I to ja kocham. Książę Kropotkin to jest również mój idol, zwłaszcza w kuchni, ponieważ fine dining nadużywany jest nudny. Jest to przerost formy nad treścią, a tutaj uzewnętrzniasz niejako siebie. Jaka jest zatem tutaj twoja filozofia? Moja filozofia ma super wsmakować, to po pierwsze, no i ładnie wyglądać, jakby to mi zostało po tym fine diningu. I to jest miejsce, które się w wegańskim sushi specjalizuje. Tak, właśnie jest super, bo jeszcze ton rzeczy w wegańskich rzeczach są, w wegańskim gotowaniu jest nieodkrytych i właśnie mogłem w tym być nowy i lepszy i znajdować substytuty, o jeszcze których ludzie nie pomyśleli. To jest no na przykład konopne. Na przykład konopne. Dużo rzeczy z konopi, czyli co, olej, nasiona konopi. To jest to jest najlepsza roślina na świecie, można ją wykorzystać totalnie, bo jest totalnie zero waste'owa, a ja jakby się z tym bardzo utożsamiam, bo nasz świat wygląda jak wygląda. Mogę no na przykład, dotknąć. oczywiście, Właśnie. na przykład ta koszuleczka. To jest niejadalne, ale jak najbardziej użytkowe. Palić w kominku tak, też tym nie można, no nie tak, ale to jest 55% konopi, 45% bawełna. Czyli w tym, co dostanę, bo rozumiem, coś za chwilę dostanę. O, do jedno. Będą konopie i będzie to wegańskie i będzie to uzewnętrznienie twojej filozofii. No oczywiście. To ja sobie tam w kąciku poczekam. No, A ty do dzieła. Dzięki. Dzięki. No, na razie działają tylko dwa moje zmysły, którymi się je, czyli wzrok i węch. Wygląda to po prostu obłędnie, no i pięknie pachnie, ale teraz musimy opowiedzieć, co jest co. Dobra, najpierw ja się będę wymążał, no bo ja że co to jest przecież. No, to jest liść marihuany, który został, jak mnie mam usmażony w tempurze, dobrze? Mhm. I delikatnie solony. Nic mu więcej nie trzeba, w tym momencie jest idealny. Bez... Dobra, ja sobie na razie uszczknę jeden listek, żeby za dużo nie jeść. Cudo. A takie proste, nie? Powiedziałbym, że lepsze niż na przykład batat usmażony w tempurze. Nie lubię batata. Prawda? On no, jest taki, jest... taki mdły Dokładnie. i bez sensu. E, to wygląda jak kalmar, ale mhm. kalmarem nie jest. Nie, nie, to jest e, serce palmowe. To jest serce palmowe. Które marynujemy w specjalny sposób, żeby jakby dawało ten zmysł, e, że to kalmar. To jest pewnie e, e, guma koniak. To jest guma koniak i tapioka Aha. i tutaj jest właśnie olejek R też. W środku już. W środku już. No, e, I wykorzystujemy do tego konopia. Kwiatostan bananowca? Kwiatostan bananowca, ale to jest super sprawa, bo tutaj no. na przykład ogonki bananowców są trochę jak ości i specjalnie nie wyciągam wszystkich, żeby czasem ktoś myślał, że ma ość. No bo to wygląda no, po prostu jak smażona ryba. To wygląda jak, jak, dorsz, jak, jak No tak, tak. Jak, jak takie fish taki. bez chips. No, Dokładnie, to tak. się nazywa w karcie fish and chips. A, fish and no. chips się nazywa. No dobra, nie opiszemy tego wszystkiego, ale jeszcze te kuleczki bym chciał. Te kuleczki to, to jest taki dowcip, bo to jest trochę arancini, trochę falafel i to jest no właśnie, właśnie falafel konopny. 
e, i go mieszamy z naszym ryżem właśnie A. do sushi. Z ryżem do sushi. Tak. Jest klasycznie ugotowany z Dokładnie. Ocu, co ocu. Dokładnie. I co? W środku to... mamy trochę granata, jest mięta, groszek e, i my jeszcze właśnie sklepiamy przy ludziach, bo chcemy ludzi zachęcić, żeby próbowali tego, a jeżeli ludzie nie są przekonani, no to jakby ta firma daje to, że przy jedzeniu to się wchłania wolniej, ale... I konopie mają też e, e, kwasy e, omega. omega 3 i omega 6. W związku z tym nie mamy tutaj ryb ani owoców morza, a, a dostarczamy organizmowi to, co byśmy dostarczali, jakbyśmy jedli ryby. To jest joint, ale rozumiem, że nie spożywa się tego w ten sposób. Nie spożywa się tego w ten sposób. mam to położyć. Tak, tak, tak. I to jest właśnie hosoma. Hosoma to przeważnie jest z jednym składnikiem. Tutaj mamy marche z marchewką. Tak, i też prosty. One starta, dużo imbiru. Właśnie też dodajemy taki zomal tej firmy. No i to popalamy przy gościach, no bo te fine diningowe rzeczy jednak przy mnie zostają. Ludzie lubią, jak jest show, więc sobie Przyjaramy. Ale to dodaje jeszcze takiego dodaje takiego, smaku. Tak, trochę do tej marchewki. Co mam, no, o co mam wziąć też. najpierw? E, na pewno fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Słuchajcie, e, jedzenie powinno wyglądać pięknie, to jest jasne. Jedzenie powinno być smaczne, to również jest jasne. I tak naprawdę dobre jedzenie, jeśli spełnia te dwie kategorie, to nie ma znaczenia, e, czy to jest rzecz mięsna, czy bezmięsna. E, przestańmy ideologizować jedzenie. Tutaj będą się czuli równie dobrze ludzie jedzący mięso. E, czy chcesz, żebym e, to A, potraktował? Ja nie jestem fanem, ale... Dobra, to na razie tak. Oczywiście. Ale ekstra. Właśnie ekstra, nie? Bo to ekstra. nie potrzeba nic więcej, dlatego mm. ja też nie lubię, jak ludzie maczają to sushi jak kociaka. Mm. 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 Słuchajcie, to jest naprawdę wielkie przeżycie, spektakl. Mój drogi, rozwijaj się dalej ku chwale Rzeczpospolitej i nas wszystkich. Mm. Cudo. Super. Mm. Dobra. E, tu jeszcze mamy z czoskiem niedźwiedzim, ostatni, nie? No Bo dobra, sezonowo też. Czosek niedźwiedzi, ale jakie to jest, to jest ładne, to jest jakie to jest ładne. To można by e, jako biżuterię sprzedawać, zalać jako biżutce <grym> i sprzedawać Pusztym. jako biżuterię, prawda? A, super. Konopie rządzą. Hmm. Tutaj też. Teoretycznie przerwa, bo kolejne rzeczy, które chcę Wam pokazać, będą się działy wczesnym wieczorem. Ale jak powiedziałem na początku, przerwa tylko teoretycznie. Naszą bazą podczas tej właśnie poznańskiej eskapady jest Hotel Sheraton. Jak bosko klima, łóżeczko czeka na górze, ale nie dla mnie ono teraz, ponieważ impreza, która odbędzie się wieczorem, wymaga gotowania, wymaga gotowania podwójnego. To będzie z jednej strony mój kulinarny pokaz, ale muszę również nakarmić, no, być może i parę tysięcy ludzi. Zatem do roboty. Dostaliśmy jedną z kuchni szeratonowskich do dyspozycji. Mówię śmy, bo takiej ilości jedzenia jeden człowiek, no chyba nie byłby w stanie zrobić, a w każdym razie robiłby to bardzo długo. A poza tym kuchnia to jest zawsze ludzki zespół, więc pozwólcie, że wam e, mój zespół przedstawię. E, niezwykle dzielna Agnieszka i niezwykle szybki, siekający jak Spili Gonzales Wojtek. Co robią? No robią coś, co ja też zrobię, zresztą za chwilę im pomogę. Ja zrobię to w ilości mniejszej już we właściwym miejscu akcji. A co siekają? No przede wszystkim, zobaczcie, ogromne ilości botwiny, welboćwiny. Buraczki w tym też są, te małe, urocze buraczku zawiązki. To jest gigantyczna ilość szczypioru. Tutaj są ogórki gruntowe, tutaj już przygotowany do posiekania młodziutki, Biały, niezwykle czosnek. No i kolejne rzeczy. Mianowicie rzodkiewka, ogromna ilość maślanki i zakwas buraczany bio. To nie wszystkie składniki, ale jak rzekłem, detalicznie jak się to robi w proporcji nie na tysiąc osób, zobaczycie już niebawem. A ja teraz 
Jeliście wcale nie są entuzjastycznie nastawieni, mają srogie miny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że im nie pomagam. Więc już. Co mogę zrobić, kochanie? Do roboty. <laughs> Do roboty, no znam to. Co mam zrobić na miły Boże? Dobra, no to Wie, najgorsze zajęcie. Najgorsze zajęcie. Dobra, siekam czosnek. A gdzie jest deska? Ha, ha. Już miałem. Już miałem błyskotliwą ripostę, która e, pozwoliłaby mi wymigać się od roboty. Nie. No ale co, tu? Mamy dwójkę Dobra, się... Dawaj. To wiecie co? To ja wam naleję... Ja, ja wam naleję odrobinę piwka. Chcecie? Ponieważ kucharze czescy e, piją piwo zawsze w trakcie pracy, a wy e, jesteście identycznie... A, ha, 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 jak kucharze czy... No właśnie, no właśnie, no właśnie. Już nalewam. Już nalewam. Stoję na perskich dywanach, którymi wyłożona jest podłoga dawnej lokomotywowni. To jest cudowne połączenie, to jest połączenie alternatywne, no i to jest połączenie godne miejsca, w którym jestem. Miejsca bardzo znaczącego na kulturowej mapie Poznania. To jest mianowicie nocny targ towarzyski, który działa nie tylko w lokomotywowni, ale również tutaj wszędzie dookoła. Tu były kiedyś zakłady naprawcze taboru kolejowego. Nocny targ towarzyski działa od środy do niedzieli, oczywiście w sezonie, wówczas gdy jest ciepło. I to jest to miejsce, do którego się przed chwilą w kuchni przygotowywałem, gdyż od trzech lat mam tutaj pokaz kulinarny. On odbędzie się mniej więcej za półtorej godziny, więc tutaj na razie jest pusto. No pokaz nie będzie tutaj, tylko na zewnątrz, ale w ogóle tu jest pusto, bo ludzie się dopiero zjawią. Ale późno w nocy tutaj szpilki wbić nie można. A tu jeszcze a propos e, wpisu pana prezydenta o tym, że młodzież nie zna i nie ceni Krzysztofa Krawczyka. To nie zostało zrobione przed chwilą. W czasach mojej młodości w tak zwanych imprezowniach, no choć było ich niewiele, do jedzenia można było zamówić co najwyżej paluszki. No chyba, że się zamawiało piwo. Wtedy były obowiązkowe pączki albo śledź jako obowiązkowy dodatek. No ale czasy się szczęśliwie zmieniły, choć powiedziałem w czasach mojej młodości, a któż to wie, kiedy e, takie czasy akurat są. Może teraz właśnie są właściwe czasy mojej młodości. Słuchajcie, no więc ważnym elementem, by już przejść do sedna sprawy tego miejsca, jest jedzenie. E, można by powiedzieć, że to są food trucki, choć dosłownie one nie są food truckami, gdyż nie są ruchome. Znaczy można je dźwigiem przenieść, to są po prostu stacjonarne stanowiska z jedzeniem i jest ich tutaj multum. Korzystam z okazji, kiedy jeszcze ludzi jest stosunkowo mało, bo jeszcze was jest mało, ale za chwilę będzie się tutaj czekać bardzo długo na zamówienie. No więc dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zamówiłbym co, lepiej Kaopat czy Nazi Goren? Zależy na jaki smakowy ryb mam na wodę, bo można mi to być bardziej po tajsku, czyli pod słono, bardziej na słono, gdzie jest sos ostrygowy i sos rybny, jakby tutaj odgrywa główną rolę, albo zrobić bardziej na słodko, gdzie w stylu indonezyjskim, gdzie tutaj główną rolę odgrywają sosy syłowe. No tak, to lepiej. I to jeszcze ketchup manis, ketchup ten taki, manis. ten słodki. Dokładnie nie, tak. nie, to ja bym bardzo poprosił w takim razie kaopat. Okay. Kaopat, żeby był czad. Kaopat, żeby kaopat, był czad. czad. Może być dużo chili. Tak, czyli? Proszę, Dobry, proszę, ja proszę. Kurczak czy e, A niech będzie kurczak. Za chwilę będę gotował coś wegetariańskiego, więc niech będzie małe entre okay. z kurczakiem. Ja to z kurczakiem. Drodzy Państwo, no, taką dyskusję odbyć, tak fachową, jak widzicie, nie trzeba już jechać do Indonezji czy do Tajlandii. To wszystko jest tutaj, a tam płonie w ok. Wedle zasad tajskich Każda potrawa musi być również kwaśna. No więc jest, jest, jest limetka. Słuchajcie, a jakie to jest? Zawodowo wyglądało 
wokół. I zawodowo sprawa się przedstawia w usta. Boże, jakich czasów dożyłem. No nie dość, że fachowo z kimś rozmawiam o azjatyckim jedzeniu ulicznym, to jeszcze dostaję prawdziwe azjatyckie uliczne jedzenie. Gdzie? Nie w Azji. Na poznańskim nocnym targu towarzyskim. Wzruszenie nie pozwala mi ścisnąć pana za gardło. Jedenastka! Jedenastka! A co tam dają? <śmiech> tam dają tako, fryty, barbecue. Słuchajcie, no jest tu dużo możliwości. Tak jak w życiu. Trzeba tylko wybierać te dobre. 13 to nie moje na pewno. 13! Idą też mowo. Uszanowanie, kłaniam się nisko. Zanim przejdę do rzeczy sedna, chciałem tylko przekazać dość ważną informację. Być może dla niektórych, choć mam nadzieję, że nie będzie ona nikogo tu zebranych dotyczyć. Otóż my, oprócz tego, że ja jestem tutaj dla was i że robimy yy, Najpierw ja coś ugotuję pokazowo, a potem tym, co ugotowałem wcześniej, ugotowaliśmy wcześniej, będziemy się dzielić. To realizujemy również program dla no, do mojego kanału do YouTube'a. Zatem, jeśli ktoś z Was jest ścigany międzynarodowym albo też choćby i krajowym listem gończym, to teraz jest czas, żeby się oddalić, jeśli nie chce, żeby było wiadomo, że właśnie tutaj jest. To znaczy nie będziemy oczywiście robić z bliżej na twarze i pokazywać detalicznie wszystkich tutaj zgromadzonych, ale wiecie, może się tak maznąć, no i wtedy może być nieprzyjemnościunia, jeśli ktoś, jeśli mamy tutaj na przykład ukrywającego się szefa Kamory, to lepiej niech na dyla. Teraz ja obserwuję, kto wychodzi i już go mamy. Najpierw sobie muszę wszystko przygotować. Kolejność tutaj działań jest dowolna. Zaczynam od ząbków czosnku, śnieżno-białych, cudownych, śnieżno-białych, jak najnowsze protezy zębowe. To się nazywa Biel Hollywood numer 3. Taka, taki kolor tych w tej chwili ząbków czosnku. Czosnek oraz botwina będą duszone na maśle. To jest ważna uwaga dla was wszystkich, bo nie wiem, jakie macie preferencje dietetyczne. Ta potrawa nie jest wegańska, będzie wegetariańska. Czyli będzie bez mięsa, ale będzie w niej masło i będzie w niej maślanka. Może być kefir, jeśli wolicie. Może być zsiadłe mleko. Natomiast zsiadłe mleko ma grudy, a maślanka przynajmniej ta nie ma. Więc teraz dość spora porcja masła. Od razu dwa, trzy ząbki czosnku. I bardzo szybko musi tutaj wylądować botwina. Siekamy to dość grubo. Tutaj te jarzyny mają być tylko zblanszowane. To znaczy te jarzyny pod postacią czosnku, buraczków ewentualnie i botwinki. Czyli one muszą być jędrne. Część rzeczy będę tutaj w ogóle dodawał surowych, na przykład ogórek, czy też koperek i resztę. Teraz to trzeba podlać odrobiną wody i dać się temu pod, poddusić chwilę. Rezimę. Czosnek, botwinka z buraczkami albo bez buraczków. Muszę zaczekać, aż wyparuje niemal cała woda. Nie gotujemy tego z zakwasem. Zakwas dodajemy na surowo. I teraz w zasadzie pozostało mi już tylko skrojenie tych wszystkich rzeczy, które tutaj mam. Czyli ogórek gruntowy, Oczywiście trzeba sprawdzić, czy nie jest gorzki. Czyli naciąć z obu stron końcówkę. Nie jest. I pokroić go w kostkę. Trzeba będzie posiekać cebulkę i trzeba będzie posiekać rzodkiewkę. Wlewamy płyny, czyli cały zakwas, który również jest dość mocno naczosnkowany. No i maślankę. Tego wam nie podam, bo to przed 
podaniem musi być mocno schłodzone, tylko pokazuje, jak to się robi. Jeśli ktoś woli, by to było nieco słodsze, to można na etapie takim, kiedy dolewa się trochę wody do blanszowanej botwinki i czosnku, to można dodać tutaj trochę cukru. Można, nie trzeba. Ja cukru nie dodałem, więc jeszcze raz króciutkie rezimę. A mianowicie e, rozgrzałem masło. Wrzuciłem do tego masła kilka ząbków czosnku młodego posiekanych. One się nie mają prawa zrumienić. One się mają tylko zeszkić. Do tego dodałem posiekaną botwinę. E, wlałem do tego trochę wody. Można wtedy dodać trochę cukru. Nie trzeba. Kiedy ta woda po paru minutach wyparowała Wyłączyłem ogień, dodałem zakwas z kiszonych buraków, możliwie najlepszy, dolałem maślankę, dodałem ogórki gruntowe posiekane, e, w przódy upewniwszy się, zżerając ich końce, e, że nie są one gorzkie. E, dodałem tutaj posiekaną rzodkiewkę, dodałem tutaj posiekaną cebulkę, dymkę i dodałem tutaj mnóstwo, mnóstwo koperku, to tylko trochę posoliłem, ale wymyśliłem fajny przepis, prawie nic nie zrobiłem, nie? Znaczy, na tym polega właśnie... Na tym, na tym polega właśnie ekonomia działań. Gdybym ja tutaj miał w tym upale, nie wiem, coś flambirować, podrzucać patelnie, e, robić sosy, które wymagałyby błyskawicznej reakcji, to po pierwsze ja bym oszalał, a po drugie wy byście tego nie mogli skosztować, bo nie byłoby to powtarzalne. Kochani, jeszcze raz dziękuję bardzo. E, no i, i zaraz będziemy jedni. To naprawdę wspaniałe znowu być wśród ludzi, ale takiej ich liczby się doprawdy nie spodziewałem. Ajde! Ajde! Moi drodzy, plażowy bar nad Wartą o nazwie Nurt i tutaj spotkanie wyznaczył mi Noriaki. E, ta gadka o Banksym nie była wcześniej, e, że tak powiem, rzucona ad hoc, ponieważ Noriaki również nie pokazuje swojej twarzy. Halo, halo, czy ty jesteś na pewno Noriaki? Kiwaj głową, że tak, 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 tak. E, czy to, co tutaj mam przed sobą, mówi o obrazie, jest obrazem twojego autorstwa? Tak. Czy, to bezczelność, co teraz powiem, czy to jest aby dla mnie? Jezu, dostałem do jakiego obraz. Zobaczcie, obraz kulinarny w dodatku, ponieważ to są nie ślepe ryby. Nawiązanie do poznańskich kulinariów. W Poznaniu jest zupa ślepe ryby, a te się patrzą jak obserwator, jak pan peryskop. Noriaki to była ogromna przyjemność móc się poznać. A to? Czy to jest też dla mnie? Jasny gwint. Słuchajcie, o tym człowieku, jeśli nie jesteście z Poznania, usłyszycie z pewnością. A teraz muszę skończyć, gdyż sztuka wymaga poświęceń, ale nie możemy pozwolić, żeby artysta się udusił. Poznań, tak jak wiele innych polskich miast w czasie PRL-u, odwrócił się od rzeki, ale teraz przywraca się z powrotem rzekę miejskiej substancji. Czyni się tę rzekę dostępną dla ludzi. To jest wartostrada. Tutaj trwają prace, by właśnie te bulwary znowu były tkanką miejską. Ten bar obok to jest jeden z elementów tego ożywienia. Co było konieczne, by to się musiało stać? No, musiało przyjść do głosu pokolenie, które po prostu łaknie tego kontaktu. I wiecie co, po tym dzisiejszym odcinku myślę sobie, że dzięki młodym ludziom wiele negatywnych rzeczy w naszym kraju, funkcjonujących do dzisiaj, uda się odwrócić. Tak, jestem pełen optymizmu.